淼淼，爷爷亏欠你很多，以后徐家就靠你。嗯、师傅，他们该怎么处理？淼淼，淼淼，我们看是好姐妹啊，你帮我救救情，你给我一次机会。淼淼，我不想死啊！你多次羞辱我的时候，可曾想过你和我是一同长大的姐妹？夏雨，放过他们吧。剥夺云城徐家一切财产，让他们老老实实做一辈子普通人，就是对徐家最大的惩罚了。徐家事已经处理结束，下面婚礼正式开始。接下来，请新郎和新娘交换戒指。新郎，你准备好拥吻你的新娘了吗？老王霸主可是第一次问世的剧毒，这次看你死不死！今日感谢。你怎么了，老祖宗？老祖宗，老祖宗，你怎么了，老祖宗？夏雨，没想到你也会有今天呢。我可叫你老正道吧？没错，多年前，我父亲被你折磨致死。他临死前发明了牢王霸毒，唯独缺少这万年龙涎草。你更不会想到的是，这大补之物竟然可以炼成万年奇毒。完了！我家的天塌下来了！李正道，饶犊子是什么样的人？臣妾谁人不知？不管你是何身份，你怎敢助纣为虐？你放屁！那夏雨就是个地地道道的伪君子。再说，子报复仇，天经地义。李正道，你到底想干什么？夏雨和三大战神一起中毒，内忧外患，局势不容乐观。而我，身为华夏唯一的战神。此刻理应挑起大旗，震慑萧乔，稳定人心。所以，<笑>今天开始，我将接管三大战神战部，统领华夏各大家族，以应即将到来的危机。<笑>你想夺权？那你先为我夏家大不答应。方圆十里遍布我的战部。各位家主，如果胆敢违抗我的命令，为了顾全大局，我也只好把你们软禁下来。为了大局，不会为了你的一己私欲。你真的认为你做的天衣无缝吗
。怎么？难道你们还指望谁能救得了你们吗？虽然给你们用的是阎王体，但是他夏雨已经倒下了。你们觉得谁还能救得了你们呢？我已经恢复了，你们两个如何？可以一战。什么？怎么会这样？师傅就知道你居心叵测，提前在我们三人体内种下九转金针，以防不测。没想到，策反之人真的是你。哎呀！师傅，你怎么样？放心吧，我不会有事的，我也不会让苗苗有事，只能用我五千年的修为来化解此毒夏雨，夏雨，夏雨，你怎么了？夏雨，快醒醒啊！夏雨，夏雨，夏雨，你醒了。淼淼，我没事。这回我可以陪你生死相依了。不可能，这老王霸毒根本就是无解的，你怎么能没死呢？李正道。狼子野心招人若见，我做鬼也不会放过你！不可能，不可能！李娃子，我其实早就知道你在做什么，只是我一直在给你机会，但你却不知道珍惜。师傅，各位师兄弟，我知道错了，求求你们饶了我行吗？给我一条生路，求求你们！李娃子，今天就算我答应你，各大家主也不会答应你活着离开这里的。既然你们无情无义，也别怪我心狠手辣。师娘，黄泉路上有你作伴，也还是不错的。<笑>虽然李正道是我最爱的弟子，但是这么多年来，我并未对你们有过偏颇，一切都是他的欲望在作祟。是啊，老祖宗说的对，人的欲望是可怕的。没想到，距离我上次出山才不过八年，华夏大地就发生了如此翻天覆地的变化。这一切，都离不开大家的努力。但是，我的个别家族子孙，仗着家族权势，欺男霸女，为虎作伥。你们应该知道，能力越高，责任就越大。你们先富起来的，就应该起到表率作用。老祖宗管教的是，我以后一定改变自己，重新做人。我知道，各大家族为了讨好我，往我名下输送了不少资产。我现在决定把我的资产全部捐出去
，我相信华夏的明天一定会更加美好的。好，自强不息是刻在华夏人民骨子里的东西，我们一定不会让孙尚失望的。既然事情都已经解决了，那我和夫人就要云游四。